नमस्कार सब जन आज हम बैचलर इन सीविल इंजीनियरिंग को फिफ्थ सेमिस्टर को पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को सिलेबस अनुसार को आज हम वाटर सप्लाई संग रिटेड यूनिट सिक्स वाटर सप्लाई को यूनिट सिक्स जो हम वाटर ट्रिटमेंट रहे वाटर ट्रिटमेंट को फर्स्ट प्रोसेस हम स्क्रिनिंग हो स्क्रिनिंग को बारे में मैं डिटेल में भिडियो बनाकर मैं यूट्यूब चैनल में हाल सकते स्क्रीन संग रिटेड मैं भिडियो हाल सकते हेन भाग कृपया तो भिडियो हजार यूट्यूब चैनल में हेन सकूँ आज हम वाटर ट्रिटमेंटक दोसों प्रोसेस प्लेन सेडिमेंटेशन को बारे में डिटेल में डिस्कस कर प्लेन सेडिमेंटेशन को इसको काम के हो तेस को बारे में हम डिस्कस कर कृपया भिडियो अंतिम समय हेदि होगा रहा भिडियो सुरू करना भाग अगड़ी ये आज हम चैनल प्रशांत वाइटी में कोई नया आने कृपया चैनल सब्सक्राइब करे नजिक को बेल आइकन दबा नबिर्स साथ ही हमीसंग सोशल मीडिया में जोड़न चाहूँ भी डिस्क्रिप्सन बक्स में लिंक राखी फेसबुक इंस्टाग्राम को तैंब हमें फलो कर नजाने का प्रश्न सोन सकू लुरू कर प्लेन सेडिमेंटेशन अब सुरू में फर्स्ट मेथड को हम स्क्रिनिंग हो स्क्रिनिंग को भादा खेल चाहे जो हम खोला में रहे अथवा जो हमें रिवर सोर्स हम पानी लिया रिवर सोर्स हमें पानी लियाने क्रम में तो पानी में तो हम ट्री को ब्रांचेस आन सकता डेड एनिमल्स भी आन सकता तेल सेडिमेंट करने अथवा सरी तेल के ट्रैप करने को स्क्रीन हो है स्क्रीन में हम तेल ट्रैप कर स्क्रिनिंग में हम कोर्स स्क्रीन हो फाइन स्क्रीन हो मीडियम स्क्रीन हो जो हम पानी में भग जो ठूल ठूल हागा बिगा ब्रांचेज मरे एनिमल बगन सकता तो कहीं हिंदी तिहरला चाहे ट्रैप करना को बनाइए स्ट्रक्चर को स्क्रिनिंग होने अथवा स्क्रीन होने दोसों को प्लेन सेंटिमेंटेशन अब हागा बिगा थिग्री है हागा बिगा तो छुट्टी मरे को एनिमल तो छुट्टी तर पानी में भैया कण हु जो हम सोइल सैंड सिल्टर हो पानी में बग्देखे अब तेल छुटाऊन पो पानी बट हो बल्ल पो वाटर ट्रीट वाटर लाइट ट्रिटमेंट कर सकता तो तेरी चाहिए पानी में भैया सैंड और सिल्टर है सान सान स्टोन भी होता हो तस्ता छुट्टाने विधि प्लेन सेंटिमेंटेशन हो जी इट इज द प्रोसेस इन विच द सोलिड मैटर्स गेट सेपरेटेड बाई द एक्शन अफ ग्राविटी तर कसरी छुट्टाइन भादा तो ग्राविटी को एक्शन में कण छुट्टाइन हई इन वाटर मेनली टू टाइप्स अफ सस्पेन्डेड मैटर्स प्रेजेंट है दुईटा मत दुई टाइप्स को सस्पेन्डेड मैटर्स होता हो वाटर में अर्गनिक अर्क हो इनअर्गनिक है वाटर में दुई कि सस्पेन्डेड मैटर्स प्रेजेंट हो फर्स्ट बने अर्गनिक सेकेंड बने इनअर्गनिक जहाँ चाहे अर्गनिक को स्पेसिफिक ग्राविटी चाहे वन देखि वन पोइंट फोर समय को होने इनअर्गनिक को स्पेसिफिक ग्राविटी जेनरली हमें टू पोइंट सिक्स फाइव से हमें के लिख टू पोइंट सिक्स फाइव लीर चाहे हिसाब करने क्रम में इस कहीं हमें हिसाब करने क्रम आए हैं इनअर्गनिक को हम स्पेसिफिक ग्राविटी ग्राविटी चाहे टू पोइंट सिक्स फाइव लिंक है आर पीडेंट भी एंड दिज पार्टिकल्स हेल्ड इज सस्पेन्डेड अफ टर्बिलेन्स इन फ्लोइंग वाटर भी सो वेन वाटर इज रिटर्न इन द टैंक इट इज बाउ टू द रेस्ट एंड दियर विल नो टर्बिलेन्स एंड सस्पेन्डेड पार्टिकल सेटल डाउन एंड गेट डिपोजिटेड एट द बटम अफ द टैंक अब इसलिए भादा एवं हमें टैंक बना रैंक में हमें के भादा स्क्रिनिंग आगे पानी हम टैंक में के स्टोर कर इसी स्टोर कर स्टोर कर वाटर से मुवमेंट होने भेन पानी चाहे रेस्ट में होने पो रेस्ट में भैया तैं नो टर्बुलेन्स को पानी को मुवमेंट ही भैन पानी को मुवमेंट भैन के पानी लाइ फ्लो कराइएन तैं मुंट कराइएन पानी रेस्ट में हो पानी रेस्ट में भैया पानी में भैया जो हम सैंड हो स्टोन हो सिल्टर हो रहा के होता रेस्ट में राखनी होता कुछ कुछ रेस्ट में राखनी होने तेम भैया पार्टिकल्स तल आर के होता थिग्रीन फर इक्जापल लिंक होगा हजूले एटा सानो गिलास लिख सीसा को गिलास लिख थोड़े बालुआ हाल दिन तेल मजा ले घोल दिन अक्न तो गिलास जस्ता को छोड़ दून रेस्ट में छोड़ दून तो, तो जो घोले को बालुआ हो तो एक छिन कई समय लग्ला समथिंग टाइम लग्ला वन आवर टू आवर अथवा कई मिनटमें होना तेत्रो ठूल टैंकी टैंकी को पानी लेस्ट में लिया थिगार को समय लग् एक दुई दिन लग् तर सामान्य हजूल एट सीसा को बोतल में राखर पा मटो थोड़े राखर तेल घोल दे रहा एक छोड़ दून भैन विद इन फ्यू आवर है तो भादा चाहे तो तल आर चाहे बजी सकता होटो चाहे हो तेम जसरी जसरी हजूले चाहे जो सीसा को गिलास में घो पानी लाई घुमा के रे पानी में हालां चाहे जो हजूले चाहे सैंड हालां घोल सेम तैंपनी के होता टैंक होता 
एमा चाहिँ हाम्रो जुन अब सिसाको गिलासमा चाहिँ हामीले घोलेउ तर चाहिँ जुन ट्याङ्कमा चाहिँ अलरेडी अलरेडी पानीमा चाहिँ घोलिएको हुन्छ स्यान्डहरु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याङ्कमा राख्नु हो ट्याङ्कमा कसरी राख्नु भने रेस्ट गरेर राख्ने केही समयपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त चाहिँ के हुन्छ तल आएर सेटल हुन्छ त्यही नै हो हाम्रो प्लेन सेडिमेन्टेसन भनेको अब डिस्क्रिप्ट पार्टिकल डिस्क्रिप्ट पार्टिकल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिकल विच डज नट अल्टर सेप एन्ड साइज सेप साइज एन्ड वेट ड्युरिङ द राइजिङ एन्ड फलिङ इन एन फ्लुइड जे कुनै पनि पार्टिकल्सले यति आफ्नो आफ्नो सेप साइज वेट चाहिँ न घटाउँछ न बढाउँछ कुनै पनि फ्लुइडमा मिक्स हुने क्रममा न त्यसले आफ्नो साइज बढाउँछ न त्यसले आफ्नो साइज घटाउँछ त्यस्तो खाले पार्टिकल्सले हामीले के भन्छौँ डिस्क्रिप्ट पार्टिकल्स भन्छौँ है कुनै पनि पानीमा कुनै पनि पानीमा चाहिँ अथवा कुनै पनि फ्लुइडमा चाहिँ कुनै पनि पार्टिकल्सले कुनै पनि पार्टिकल्सले न आफ्नो साइज चाहिँ बढाउँछ साइज मात्रै नभएर सेप आफ्नो वेट चाहिँ न त्यसले आफ्नो सेप साइज बढाउँछ न घटाउँछ केही पनि अल्टर गर्दैन भने त्यस्तो खाले पार्टिकल्सले हामीले के भन्छौँ भन्दा चाहिँ डिस्क्रिप्ट पार्टिकल भन्ने गर्छौँ अब जाऊँ सेटलिङ भ्यालुसिटी अफ डिस्क्रिप्ट पार्टिकल्स अब डिस्क्रिप्ट पार्टिकल्सको सेटलिङ भ्यालुसिटी भनेको के हो भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ सेटलिङ अफ पार्टिकल्स इन अ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क इज एफेक्टेड बाई भ्यालुसिटी वाटरको भ्यालुसिटीसँग त्यसले एफेक्ट गर्छ सेप एन्ड साइज अफ द पार्टिकल्स पार्टिकल्सको सेप कत्रो छ साइज कत्रो छ ज जत्रो पनि त ठुल्ठुलो पार्टिकल्स भयो भने एकैचोटि सेटल भइहाल्छ सानो सानो कड छ भने त त्यसलाई सेटल हुनमा टाइम लाग्छ भने चाहिँ कुनै पनि पार्टिकल्सको सेटलिङ होइन सेटलिङ टाइम अथवा सेटलिङ भ्यालुसिटी चाहिँ केले फरक पर्छ भन्दाखेरि वाटरको भ्यालुसिटीले वाटर रेस्टमा छ कि केही हल हलचल छ कि वाटरमा त्यसले डिटरमाइन गर्छ सेप एन्ड साइज अफ द पार्टिकल्स ठुल्ठुलो ढुङ्गा छ भने एउटा ढुङ्गा हाल्नु एउटा सानो बालुवा हाल्नु त ढुङ्गा भनेको सेटल भइहाल्छ बालुवा भनेको सेटल हुन टाइम लाग्छ भने चाहिँ त्यसको सेप एन्ड साइजले पनि फरक पार्ने भयो अझ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ पार्टिकल्सले पनि फरक पार्ने भयो कसको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति छ भनेर हुने भयो सर्फेस ओभरफ्लो रेट भइहाल्यो डिटेन्सन टाइम कति समयसम्म डिट स्टोर गर्ने भन्ने कुरो भयो इफेक्टिभ डेप अफ द सेटलिङ जोन भनेको सेटलिङ जोनको इफेक्टिभ जो डेप कति हो यी कुरा हालेर के गर्ने भयो डिटरमाइन गर्ने भयो सेटलिङ भ्यालुसिटी होइन अब हामी जान्छौँ वेन द डिस्क्रिप्ट पार्टिकल्स इज प्लेस इन अ क्वेसेन्ट फ्लुइड इट विल एसिलेट अन्टिल द फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स अफ द फ्लुइड बिकम्स इक्वल टू द इम्पिलिङ फोर्स भनेको जबसम्म फ्लि फ्रिक्सन रेसिस्टेन्स जुन हाम्रो फ्लुइडको चाहिँ फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स र चाहिँ जुन हाम्रो पार्टिकल्सको पार्टिकल्समा हुने इम्पिलिङ फोर्स चाहिँ बराबर आउँदैन है भन्नु भनेको छ एट दिस स्टेज पार्टिकल्स एटेन्स अ युनिफर्म भ्यालुसिटी एन्ड सेटल डाउन विथ अ कन्स्टेन्ट भ्यालुसिटी एज अ सेटलिङ भ्यालुसिटी भनेको छ भने चाहिँ क्वेसेन्ट फ्लुइड भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले फ्लुइड जुन चाहिँ हाम्रो इनकम्प्रेसिबल छ विथ युनिफर्म डेन्सिटी एन्ड युनिफर्म प्रेसर भनेको सबैतिर डेन्सिटी सेम सबैतिर प्रेसर सेम र चाहिँ त्यस्तो फ्लुइड जुन चाहिँ हाम्रो इनकम्प्रेसिबल हुन्छ भने त्यस्तो खाले फ्लुइडले हामी चाहिँ क्वेसेन्ट फ्लुइड भन्ने गर्छौँ है अब सेटलिङ भ्यालुसिटीको कुरा आइहाल्यो अब यो यो लेसनबाट भनेको मस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा न्युमेरिकल फिक्स नै हो भने चाहिँ अब हामी यहाँ अब न्युमेरिकल पोर्सन गर्नको लागि हामी पहिला केही फ फर्मुलाहरू यहाँ हामी डिस्कस गर्छौँ है सेटलिङ भ्यालुसिटी अब डिस्क्रिप्ट पार्टिकल्स क्यान बी फाइन्ड बाई क कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा हामीसँग छ स्टोक्स इक्वेसन अर्को हामीसँग छ हेजन्स इक्वेसन है त हेर्नु है कुनै पनि पा पार्टिकल्समा हुने चाहिँ सेटलिङ भ्यालुसिटी चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने पार्टिकल्सको चाहिँ सेटलिङ भ्यालुसिटी कति हो भनेर पत्ता लगाउन पत्ता लगाउनुको लागि हामीसँग दुईवटा इक्वेसन छ एउटा इक्वेसन भनेको स्टक्स इक्वेसन छ अर्को छ हामीसँग छ हेजेन्स इक्वेसन है अब इस कुन बेला स्टक्स इक्वेसन युज गर्ने कुन बेला हेजेन्स इक्वेसन युज गर्ने भन्ने कुरा दोधारमा हुन्छ मान्छेहरू है भने स्टक्स इक्वेसन कति बेला युज गरिन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टिकल्सको डायमिटर चाहिँ जिरो पोइन्ट वान एमएम भन्दा कम छ कुनै पनि पार्टिकल्सको चाहिँ डायमिटर चाहिँ जिरो पोइन्ट वान एमएम भन्दा इक्वल टु अथवा कम छ भने त्यो बेलामा हामीले स्टक्स इक्वेसन चाहिँ हामी युज गर्छौँ है र चाहिँ हेजेन्स इक्वेसन कुन बेला युज गर्छौँ भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ डायमिटर चाहिँ जिरो पोइन्ट वानदेखि वान एमएमसम्म भ्यारी हुन्छ त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेजेन्स इक्वेसन चाहिँ युज गर्छौँ अब स्टोक्स इक्वेसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ भिएस भनेको सेटलिङ भ्यालुसिटी हो भिएस इज इक्वल टु जी जी भनेको एसेसन डु टु ग्राभिटी डिभाइड बाई एटिन इन्टु डी स्क्वायर भनेको डायमिटरको स्क्वायर डिभाइड बाई यो न्यू भन्छ यसलाई न्यू भनेको काइनेमेटिक विस्कुसिटी अफ वाटर यस माइनस वान यस भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी जी अब यो तरिकाबाट हामी गर्न सकिन्छ बिएस निकाल्ने फर्मुला स्टक्स इक्वेसनबाट दुईवटा तरिकाले बिएस निका
kinematic viscosity dekho cha bhane to bela hamle yo formula use garera settling velocity nikalna sakinchha haina question le hamlai temperature dio yo kinematic viscosity diye na question le hamlai temperature dio water ko temperature dio bhane to bela ma hamle ke garchu bhanda ra yo formula use garchau hanji v is equal to 418 s 1 d square bracket 3t 70 divided 100 yadi temperature dekho case ma है जहाँ से टेम्परेचर बनेगा कि मैं उन्हें पढ़ेगा फिर डिग्री सेंटीग्रेड में उन्हें पढ़ो और उन्हें बाहर बाहर ना और उन्हें छोवर में तलाश डिग्री सेंटीग्रेड में बादल उन्हें पढ़ो जी यो बनेगा हमरे स्टॉक सिक्योसन मैं लेख दिन चुप रहा यहाँ पर से हमने इसे अपने कौन पढ़ने उन यस माइनस वन यो तरीका बड़ा अपने हमले बीएस निकालने सकें जब और को तरीका बने को दे बीएस निकालने फॉर्मूला बने को दे बीएस इज इक्वल टू चार से अठारह यस माइनस वन डी स्क्वायर थ्री टी प्लस सेवेंटी डिवाइड बाय हंड्रेड यो हमरे फॉर्मूला था यो बने को हमरे स्टॉक्स इक्वेशन हो जहाँ से डायमीटर एजेंस इक्वेशन एजेंस इक्वेशन में बने को चाहिए हम लोग फॉर्मूला बने को सेटलिंग वाली सूची बीएस निकालने फॉर्मूला बने को यू जी अब हम लोग बीएस इजी कर लूँगी उनसे बंद है तो चाहिए अंडर रूट अंडर रूट फोर डिवाइड बाय थ्री जीडी डिवाइड बाय सीडी जीडी जीडी ब इला आमले कौन से हैं जेन सिक्योरिटी कौती पला यूज़ करने जाना है ये ये डी पार्टिकल्स को साइटे 0.1 देखी 1 एमएम सम्मा रेंज में छोवा ने तो बेला मामले हैं जेन सिक्योरिटी से यूज़ करना है अब जेन सिक्योरिटी में इरनियो बने सीडी यो सीडी बने को ड्रैग कॉपी से बन्जो हमले सीडी लाई जेन सिक्योरिटी � बीएस निकालने पड़ो, बीएस निकालने को लाइक क्वेश्चन ले हमारे सीडी को बैलू अब दिए का उन्नु पर्चा कि अब क्या ही उन्नु पर्चा, ऐ सीडी निकालना सकने उन्नु पर्चा हमले, सीडी बोलो दियो बंदा सोचिले भाइयों, ना बस सीडी निकालने को लाइक हमले सीडी निकालने फॉर्मूला मने को कितना नरे, सीडी इज इक्वल थ्री डिवाइड बाई अंडर रूट आर ई प्लस जेरो पॉइंट थ्री फोर यो बने हम सीडी निने फर्मुला हो सीडी ड्रैक कपिश निने फर्मुला हाई अब यहाँ पर लिख दी मैं सीडी निने फर्मुला सीडी को ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई आर ई प्लस थ्री डिवाइड बाई अंडर रूट आर ई प्लस जेरो पॉइंट थ्री फोर यह हम सीडी निने फर्मुला सीडी कोफिशिंट अफ डिस् ड्रैक अथवा ड्रैक कोफिशिंट सीडी अब आर ई अब रेनोल्ड्स नंबर पर निकालना सकनु बोलो रेनोल्ड्स नंबर निकालने फॉर्म ना बनेगा आर ई बनेगा क्यों फिरी बी एस डी डिवाइड बाय न्यू जी आर ई निकालने फॉर्म ना बनेगा बी एस डी डिवाइड बाय न्यू आई अब यार नहीं अब बी एस निकालने को लगी सीडी चाहिए सीडी निकालने को लगी आर ई चाहिए फि� अब हिसाब करता है कसरी हिसाब करने तो म डिटेल में पच्चीस अब नेक्स्ट मेरे हिसाब बने को यो हिसाब रहने जा म टाइप सान को वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं चु आज अगला कि हमरे कंटेंट इतने बायो वीडियो कोस्ट लाख सा वीडियो मन पर सब बने वीडियो ला लाइक कर दिन वाला संगे पढ़ने साथी वाला शेयर कर दिन वाला और प्रशांत वाइडी चैनल ला सब्सक्राइब करने बाको सही ने बने कृपया चैनल ला सब्सक्राइब करी नजीक एक बेल आइकॉन दबाना ना बिरसन वाला अस्त धन्यवाद गुड बाय टेक केयर